രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ പാർട്ട് സിക്സിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ചാർജ് സിംഗിൾ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷനിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും ഇപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സോഴ്സ് അൺനോൺ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഏത് ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു ചാർജ് നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു അപ്പൊ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലാർ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വർക്ക് ഡൺ എ പറയുന്ന പേരാണത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ എ പറയുന്ന പേരാണത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഉള്ളത് അപ്പോ ഒരു പ്ലസ് വൺ കൂളോം ചാർജിനെ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്ലസ് വൺ കൂളോം ചാർജിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വർക്ക് ഡൺ വി ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്യു ചാർജിനെ പ്ലസ് ക്യു കൂളോം ചാർജിനെ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള വർക്ക് ഡൺ എത്രയായിരിക്കും ക്യു വി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ കൂളോംബിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും ക്യു വി ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ചാർജ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ഓക്കെ ഈ വർക്ക് ഈ സ്റ്റോ ഈ വർക്ക് എന്തായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യു ഓക്കെ ഇതാണെന്ത് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇട്ട് ക്യൂ ഇൻറ്റു വി എന്നോ വി ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്നോ പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സ്റ്റോർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ചാർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ആദ്യം എഴുതി പ്ലസ് വൺ കൂളോം ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി ആണ് അതുപോലെ അപ്പോ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും എ യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ എന്തായാലും ക്യൂ വി ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ കൂളോം ചാർജ് ആവുമ്പോ ക്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തു നോക്കൂ ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വി അതാണ് വി അതാണ് പ്ലസ് വൺ കൂളോം ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ വി ആയത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ അതിൽ നിന്നും ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാ ഇതിന് ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിനെ ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തിട്ട് വി ക്യു അപ്പുറത്ത് എഴുതി അപ്പോ വി ക്യു എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറി ഈ വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ഇതാണെന്ത് ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് അടുത്ത ഡെറിവേ
ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന ചാർജിന് എ എന്ന പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു വർക്ക് ഡൺ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതാണ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പൊ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇക്വേഷൻ വി എ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് വി വൺ എന്നാവും അതായത് ഇത് ഇനിഷ്യലി ഈ പോയിന്റുകൾ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് വി എയും വി ബിയും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരു ക്യൂ ചാർജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പുതിയ ആ വി എ എന്നുള്ളത് മാറി വി വണ്ണിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ പുതിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് വി എ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താ എടുത്തു വി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതിന്റെ വാല്യൂ അടുത്ത് ബിയിലുള്ള പോയിന്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വി ബി ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോ വി എയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു ക്യൂ ചാർജിന് ക്യൂ വൺ ചാർജ് ആണെന്ന് വെക്കുക ക്യൂ വൺ ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് എനിക്ക് എ എന്ന പോയിന്റ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ബി വൺ ആണ് ഇനിഷ്യലി ബി എ ആയിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി നിന്നും ക്യൂ വൺ ചാർജിന് എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ വി എ ആരായിട്ട് മാറി വി വൺ ആയിട്ട് മാറി അതുപോലെ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് ഒരു ക്യൂ ടു ചാർജിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് അപ്പോ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെ മാറും വി ബി സി ഇക്വൽ ടു വി ടു പ്ലസ് ഈ ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ട് വെച്ചല്ലോ ക്യൂ വൺ എന്ന ചാർജ് ആ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആ ഫോഴ്സും കൂടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് ഒരു ക്യൂ ടു ചാർജ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കൂടെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റില് ഇയാളുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ക്യൂ ടുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ ഏത് ചാർജ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്യൂ വൺ ചാർജ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വി ബി എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച്ലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ വി വി ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വി വൺ ആയി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു ക്യൂ ടു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വി ടു എന്നുള്ള ഇത് മാറും പ്ലസ് ആരുടെ ഇതും കൂടെ വരും ദാ ഈ ആളും കൂടെ വരും അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ചാർജിനും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടെ വന്നത് അപ്പൊ വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എച്ച്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ആണല്ലോ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ആ വർക്ക് ആണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും അപ്പോ വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്യു വൺ ചാർജിനെ എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി എന്താണ് വർക്ക് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വർക്ക് വി ഏതാണ് വി വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഓക്കെ വി വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഇതാണ് ആരുടെ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്യു വൺ ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റി നിന്ന് എ എന്ന പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്യൂ ടു ചാർജിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ വി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ വി ഇത്രയാണ് വി ഓക്കെ ഇതാണ് വി ഇത് ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് ആര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എഴുതി വി ഇത്രയും എഴ
എങ്കിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വർക്കാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അപ്പൊ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൽ ഇത് ഇന്ന് ഉണ്ടായ വർക്ക് ഡൺ പ്ലസ് ഇത് ഈ പോയിന്റിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ അതായത് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യു വൺ പ്ലസ് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യു ടു ഓക്കെ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഓക്കെ ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ എന്നും ഇത് ഡബ്ല്യു ടു എന്നും എടുത്താൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇതങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ വി വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഓക്കെ വി വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഡബ്ല്യു ടു ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യു ടു വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ അപ്സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇതാ ഈ വർക്ക് ഡൺ ആണെന്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എ എന്നും ബി എന്നും എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ക്യൂ വൺ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവെച്ചു അടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ബി എ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ക്യു വൺ ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് എ എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ അത് ഏതിലോട്ട് മാറി ബി വണ്ണിലേക്ക് മാറി അപ്പോ അടുത്ത് ഞാൻ ക്യൂ ടു ചാർജിനെ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യൂ വൺ ചാർജ് ഓൾറെഡി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ചാർജിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ് ഈ പോയിന്റ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോ ബി ബി എൽ സി കൊണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ എ ചാർജ് ക്യു വൺ എന്ന ചാർജ് ഉണ്ട് ബൈ ആറ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയായിട്ട് ക്യു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരു മറ്റൊരു ക്യൂ ടു ചാർജിനെ ഞാൻ ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കിയ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ബി ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബി ടു പ്ലസ് ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ ആർ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബി ബിയിലുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇത് ഈ ചാർജിന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ബി ടു പ്ലസ് അതേ ഈ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സോൺ സീറോ q1 വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വി കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടിന്റെ വി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി സി കണ്ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ആണ് അതിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു വർക്ക് ഡണിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോ ഓരോന്നിന്റെയും വിയും ക്യൂവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് പിന്നെ ചെയ്തത് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യു വൺ ചാർജ് വി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇവിടെ ആരാണ് വി വി വൺ ആണ് ഇവിടെ ആരാണ് ക്യു ക്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോ വി വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ അടുത്ത് വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് ക്യൂ ടു ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരാണ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ടു ആരാണ് ക്യു ആരാണ് ക്യൂ ടു ആണ് അപ്പോ എങ്ങനെ വരും ബി ഇൻറ്റു ക്യു അല്ലേ ബി ഇൻറ്റു ക്യു ഇവിടെ ബി ആരാണ് ബി ടു പ്ലസ് ഈ ഫുൾ ടേം ആണ് എന്ത് ബി അത് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക ക്യൂടെ സ്ഥാനത്ത് ആര് കൊടുക്കുക ക്യു ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നത് കണ്ടോ ബി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ സോൺ സീറോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ക്യൂടെ സ്ഥാനത്ത് ആര് കൊടുത്തു ക്യു ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്യൂ ടുവിനെ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ക്യു ടു വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ 
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് അതായത് ഈ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ആ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ചാർജസ് ഇൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണത് വി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സിയുടെ വി വൺ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു വി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ്ലോൺ സീറോ ഇൻ ക്യു വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ അപ്പൊ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈ പോൾഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇതില് ഒരു വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡബ്ല്യു സി കണ്ടു പി ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു അത് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആ ഡെറിവേഷൻ വീഡിയോ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡൈപ്പോളിന്റെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെറിവേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ പോവുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു എലക്ട്രിക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ ഡൈപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് തീറ്റ വൺ ആംഗിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ തീറ്റ വൺ ആംഗിളില് എന്താണ് ചരിഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡൈപ്പോൾ അപ്പോ അതിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മള് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ പഠിച്ചാണ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് അന്ന് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്നത് ഇ ക്യൂ രണ്ടിന്റെ ഫോഴ്സ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫോഴ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോ രണ്ടിന്റെ ചാർജിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ക്യു ഈ ഡൈപ്പോള് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തു ഏത് തീറ്റ ടു ആംഗിളിൽ ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അവിടെ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു പി ഇ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത് നമ്മള് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോർക്ക് വെച്ച് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോ ഇനി എന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ വണ്ണിനെ നമുക്ക് നയന്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഡൈപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇതിന് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ തീറ്റ വണ്ണിന് നയന്റി കൊടുക്കുക തീറ്റ ടൂക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ വർക്കിന് പകരം യു എന്ന് കൊടുത്തു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇ കോസ് തീറ്റ വൺ ആരാണ് നയന്റി കോസ് നയന്റി മൈനസ് കോസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടു ആരാണ് തീറ്റ അപ്പൊ അതങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഇ എന്താണ് കോസ് നയന്റി കോസ് നയന്റിയുടെ വാല്യൂ അറിയാലോ സീറോ ആണ് കോസ് നയന്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പി ഇ ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് തീറ്റ സീറോ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ പി ഇ ഇൻറ്റു മ
പിഇ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും വെക്ടർ പി ഡോട്ട് വെക്ടർ ഇ എയുടെ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പി ഇ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നോക്കൂ വെക്ടർ പി ഡോട്ട് വെക്ടർ ഇ ഇസ് ഈ കണ്ടു പി ഇ കോസ് തീറ്റ ഈ മൈനസ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെളി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഡൈപോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ വെക്ടർ ഫോമിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനിക്ക്